നമ്മള് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് നോക്കുന്നത് ഫിറ്റ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ എക്സ് വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫ്രീക്വൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെവന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ടു തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇ ഐകളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഇവരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ അത് ഇൻ ടു ദ പോയിസ് ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി പോയിസ് ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാം എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കാം ടു കൊടുക്കാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ലാംഡ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ മീൻ ഓഫ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻ ഓഫ് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലാംഡ അറിയില്ല അപ്പൊ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ആകെ ഈ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മീൻ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് ബാറിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് വട്ട് ഇസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഐകളും എഫ് ഐകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഐ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ സീറോ സെവന്റി ടു സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടെൻ ആൻഡ് സിക്സ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഐ എന്ന് എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ദ ഫോർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ നയൻറ്റി ടു എന്ന് വരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലാംഡ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറി ഇതാണ് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി അത് ഞാൻ ഓരോ എക്സിന്റെ നേരെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോൾ പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ എഴുതുന്നു ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ നയൻറ്റി ടു ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ബൈ സീറോ ഫാക്ടോറി അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്
സിക്സ് ആവുമ്പോഴും എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സിക്സ് വരുന്നു വിച്ച് ഇസ് എപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ ഐകൾ കിട്ടി ആൻഡ് ഇ ഐകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഒ ഐകളും ഇ ഐകളും റെഡി അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ മിനിമം ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസികൾ സീറോയും വണ്ണും ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസികളെ ഞാൻ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഇതിനൊപ്പം പൂള് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അതിന് പൂളിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പൂള് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് പേര് നാലായിട്ട് പൂള് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂള് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസീസും പൂള് ചെയ്യണം അതായത് ഫൈവ് ടു വണ്ണിന് സെവൻ ആയിട്ട് പൂള് ചെയ്യുക മൂന്ന് പേര് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് നോട്ട് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പോയിസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ദർ ഇസ് നോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക് എന്തായിരുന്നു കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ ഇത് സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പൂളിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാംഡ് അതിന് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സാധാരണ രീതിയിൽ സെവൻ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ പൂള് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കുറഞ്ഞു എഗെയിൻ നമ്മളിവിടെ ലാംഡ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ലാംഡനെ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ചെയ്തത് ഒരു പാരാമീറ്ററിനെ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരുന്നത് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അത് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളവരുടെ സമ്മാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് സമ്മ് കണ്ടു നോക്കാം സമ്മേഷൻ കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഐ അപ്പോൾ അവരെ സമ്മ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇവിടെ കൈ സ്ക്വയർ ആൽഫ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിലും രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ കൈ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വന്നു അല്ലേ കൈ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ്